வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ வகுப்புவாதம் மற்றும் தேச பிரிவினை ஸோ வகுப்புவாத பிரிவினை எப்படி வந்து தேச பிரிவினை வரைக்கும் நம்ம நாட்டை இழுத்துட்டு போச்சு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்குற இந்த கான்செப்ட் இது வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற பிரிவினைக்கே மிக முக்கியமான காரணமாக அமைஞ்சது என்னதுங்க வகுப்புவாதம் தான் ஸோ அதுதான் இது ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க வகுப்புவாதம் மற்றும் தேச பிரிவினை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு டாபிக் சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் ஸோ அது வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே வந்து நம்மளுக்கு தொடர்ச்சியாக இது ஒரே லெசனாக நம்மளுக்கு அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க இது என்ன புக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஹிஸ்ட்ரி தாங்க ஓகேங்களா ஏற்கனவே நம்ம இதில் ரெண்டு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு வீடியோலேயே நம்ம வந்து நிறைய பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு வீடியோலேயே ஸோ அடுத்தது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா தனித்தொகுதியும் வகுப்புவாத பரவலும் இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தனித்தொகுதி கொடுத்து அதுக்குள்ளார எப்படி வகுப்புவாதத்தை புகுத்துனாங்க அப்படிங்கிறதா ஓகே ஸோ பிரிட்டிஷ் அரசு என்ன பண்ணுச்சு வகுப்புவாதத்தை வளர்க்கறதுக்காகவும் பரப்புறதுக்காகவும் தனித்தொ தனித்தொகுதி கொடுத்து அந்த நுட்பத்தை வந்து நடைமுறைப்படுத்துச்சு இதனால என்ன பண்ணாங்க மக்கள் தனித்தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டதுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வகுப்புவாத அடிப்படையிலேயே வாக்களிச்சாங்க தன்னுடைய வகுப்பு இனத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு அவங்களுக்கே வாக்களிச்சாங்க அவங்களுக்கு அந் அந்த வகுப்புவாத சிந்தனைகள்லேயே அந் சிந்திச்சாங்க தங்களுடைய வேட்பாளர்களையும் வகுப்புவாத அடிப்படையில தான் அவங்க தீர்மானிச்சாங்க எந்த வேட்பாளர் நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறது அந்தந்த அந்த இனத்தின் இதில் தான் இந்துவாக இருந்தால் இந்து முஸ்லீமாக இருந்தால் முஸ்லீம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதுலேயே தான் அந்த கான்செப்ட்லேயே தான் தீர்மானித்தாங்க மேலும் தங்களுடைய குறைகளை கூட வகுப்புவாத அடிப்படையில் தான் வெளிப்படுத்தினாங்க ஸோ இதுதான் பிரிட்டிஷ் அதிகாரி ஒருத்தர் லேடி மின்ட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு அனுப்பிய ஒரு குறிப்பு அதாவது ஒரு கடிதம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தில் பிரிட்டிஷ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தா லேடி மின்ட்டோக்கு எழுதிய அந்த குறிப்பில் பிரிட்டிஷார் வந்து உள்நோக்கத்தோடு தான் இந்த மாதிரியான ஒரு செயலை செய்ததாக அறிய முடிகிறது அதாவது தனித்தொகுதி அப்படிங்கிற அந்த செயலை செய்ததாக அறிய முடியுது இதில் என்ன குறிப்பு அப்படி எக்ஸாக்டாக இதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்று மிகப்பெரிய செயல் நடைபெற்றது என்பதை தங்களின் மேலான பார்வைக்கு நான் அனுப்புகிறேன் இத்தகைய ராஜதந்திர நடவடிக்கை இந்திய வரலாற்ற நீண்டகால தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அறுபத்தி ரெண்டு மில்லியன் மக்கள் தூண்டிவிடப்பட்ட எதிர்முகாமில் சேர்ந்து விடப்பட சேர்ந்து விடாமல் இழுத்து பிடிக்கும் முயற்சி என்பதை தவிர வேறில்லை அப்படிங்கிறார் ஓகே ஸோ இங்க அறுபத்தி ரெண்டு மில்லியன் மக்களுக்கும் இந்த இத்தகைய ஒரு நிகழ்வு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் ரொம்ப காலத்துக்கு இந்த இது தாக்கம் வந்து நீடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு இதுல குறிப்பு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன ஆச்சுங்க எதிர்முகாமில் அப்படின்னா ஒற்றுமை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்துல சேர விடாம இது இழுத்து பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகே இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை அப்படிங்கிற ஒரு இணக்கமே இங்க இல்லாம அதுக்கு எதிர்வினைவா இங்க ஆற்றிருக்காங்க தனித்தொகுதி அறிப்பு மூலமா ஆங்கிலேயரின் பிரித்தாளும் கொள்கை என்ற கோட்பாடு அரசமைப்பு சட்டத்தில் முறையாக நுழைந்தது ஓகே இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லீம்களை முழுமையா அந்நியப்படுத்துச்சு வகுப்புவாதம் பிற மதத்தாரோடு பொருள் சார்ந்த பிரச்சனைகளிலும் கூட விரோத போக்கோடு சண்டையிடும் வகையில் ஒரு மதத்தினரை உருவாக்குவது வகுப்புவாதம் என்ற கருத்தாகம் அல்லது இயக்கத்தை பல்வேறு அறிஞர்கள் பல்வேறு விதமாக வரையறுத்துள்ளார்கள் ஓகே ஸோ பொருள் சம்பந்தமாக ஒரு பொருளை கூட பகிர்ந்துக்கிறது கூட அந்த வகுப்புவாதம் அப்படிங்கிற அந்த கருத்தாகம் அங்க வந்து ஒரு சண்டை போடக்கூடிய ஒரு நிலையில கொண்டு வந்து வச்சிருந்திருக்கு ஸோ நேரு இது ப பல அறிஞர்கள் பல்வேறு விதமாக தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்றாங்க இதுல நேருவோட கூற்று என்னன்னா வகுப்புவாதம் அப்படிங்கிறது பிற்போக்குவாதிகள் நவீன உலகத்திற்கு பொருந்தாத காலாவதியான ஒரு கருத்தை விடாபிடியாக பிடித்து கொண்டிருப்பது என்பதற்கு ஏற்ற சான்று தான் வகுப்புவாதம் அப்படிங்கிறாரு இது தேசியவாதம் என்ற கருத்தாக்கத்திற்கு முற்றிலும் எதிரானது அப்படிங்கிறாரு நேரு ஓகே ஸோ இன்னொரு அறிஞர் என்ன சொல்றாருன்னா வகுப்புவாதம் அப்படிங்கிறது ஒரு குழு குறுகிய நோக்கில் மற்ற குழுக்கள் அல்லது அரசாங்கத்திடமிருந்து வரும் எதிர்ப்பை மடைமாற்றம் செய்யும் நோக்கத்தோடு அணிதிரட்டும் திட்டமிட்ட முயற்சி ஓகே ஸோ என்ன சொல்றாங்க காலாவதியான ஒரு கருத்து வகுப்புவாதம் அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்குது மதச்சார்பற்ற நாடு நம்மளோட இந்தியா அப்படின்னு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் தேசியவாதத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் ஆனா சில சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ன பண்றாங்க இதை விடாபடியா பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து முற்றிலும் எதிரானது தேசியவாதம் அப்படிங்கிற கருத்துக்கு முற்றிலும் எதிர் அப்படின்னு நேரு சொல்றாரு இதைதான் இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றாங்க இன்னொரு அறிஞர் என்ன சொல்றாருங்க இது வந்து ஒரு ஒரு குழுக்கள் டை இப்ப முஸ்லீம் கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு பெரிய எதிர்ப்பை வந்து பிரிட்டிஷ் காட்டுது அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்க்கு
இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளாரையே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியும் நம்மளை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இங்கே ஆட்சி பண்ணிட்டு அது பாட்டுக்கு சுதந்திரமாக இருந்துட்டு இருக்கும் அதை கண்டுக்காம இந்து முஸ்லீம் ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்குள்ளார சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க அந்த ஒரு மடைமாற்றம் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லப்படுது அகில இந்திய இந்து மகாசபையின் எழுச்சி அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக் உருவாக்கப்பட்டதையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதையும் தொடர்ந்து ஒரு இந்து அமைப்பை தொடங்க வேண்டும் என்ன என்ன வந்து ஒரு பரவலா எழுந்துச்சு ஓகே முஸ்லீம் லீக் உருவாக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து இந்திய கவுன்சில் சட்டம் போட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல இதுக்கப்புறம் இந்துக்கள் கிட்ட ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு என்னன்னா இந்து மக இந்து மகா சபை அதாவது அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்துச்சு அதன் காரணமாக தான் அம்பாலாவில் நடைபெற்ற ஐந்தாவது பஞ்சாப் இந்து மாநாட்டுல பொரோஸ்பூர்ல நடைபெற்ற ஆறாவது மாநாட்டிலையும் நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த தீர்மானங்கள் தொடர்ச்சியாக சோ ரெண்டு மாநாட்டிலையும் என்னென்ன மாநாடு ஐந்தாவது ஆறாவது மாநாடு இது எங்க நடந்துச்சு ஐந்தாவது மாநாடு அம்பாலாவில் பஞ்சாப் இந்து மாநாட்டிலையும் அம்பாலாவில் நடைபெற்ற ஐந்தாவது பஞ்சாப் இந்து மாநாடு பொரஸ்பூரில் நடைபெற்ற ஆறாவது மாநாடு பொரஸ்பூர்ல நடைபெற்றிருக்கு ஓகே ஸோ இது இதுல நடைபெ இதுல நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களின் தொடர்ச்சி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல இந்துக்களின் முதல் அகில இந்திய மாநாடு ஹரித்வாரில் கூட்டப்பட்டது அங்குதான் டராடூனை தலைமையாக கொண்டு அகில இந்திய இந்து மகா சபை தொடங்கப்பட்டது ஸோ இந்து மகா சபையின் தலைமையிடம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா டொராடூன் டேராடூனை தான் தலைமையிடமாக கொண்டு இங்க தொடங்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து மாகாண இந்த இதை தொடர்ந்து தான் மாகாண இந்து சபைகள் அலகாப அல அலகாபாத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு ஐக்கிய மாகாணத்திலும் பம்பாயிலும் பீகாரிலும் தொடங்கப்பட்டது ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்னங்க அகில இந்த அதாவது இந்துக்களுடைய முதல் அகில இந்திய மாநாடு எங்க கூட்டப்பட்டது இயர் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ஹரித்வார்ல கூட்டப்பட்டது இது எங்க தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட ஆரம்பிச்சுங்க தொடங்கப்பட்டதுங்க டேராடோன் தலைமையிடம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து பார்த்தோம்னா இதுல வந்து இந்த அமைப்பெல்லாம் தொடங்கப்பட்டுச்சு அலகாபாத்தை மறுபடியும் வந்து இதை தொடர்ந்து இந்த டேராடோன் தலைமையிடமாக கொண்டு அகில இந்திய இந்த இந்து சபை மகா சபை தொடங்கப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்து அதாவது மாகாண இந்துக்கள் சபை வந்து அலகாபாத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு ஐக்கிய மாகாணத்திலையும் பம்பாய் பீகார் இதுல எல்லாம் தொடங்கப்பட்டுச்சு பம்பாயிலையும் பீகார்லயும் ஓரளவுக்கு இந்த அமைப்புகள் வந்து இதெல்லாம் திறம்பட செயல்படல ஆனா சென்னையிலையும் வங்காளத்திலையும் ஓரளவு ஆதரவு இருந்திருக்கு இந்து இந்து மகா சபைக்கு ஓரளவுக்கு ஆதரவு இருந்திருக்கு ஆனா டோட்டலாவே பம்பாயிலையும் பீகார்லயும் ஆதரவு இல்லாம இருந்துச்சு ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் இது மட்டும்தான் இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இது கேட்பாங்க நகர்ப்புற இயல்பினை அதிகமாக கொண்டிருந்த மகா சபைகள் வட இந்தியாவின் பெரும் வணிக நகரங்களில் குறிப்பாக அலகாபாத் கான்பூர் பனாரஸ் லக்னோ லாகூர் இந்த நகரங்கள்லாம் வீரியத்துடன் செயல்பட செயல்பட்டது ஓகே இந்து மகா சபை பார்த்தோம்னா ஓரளவுக்கு நல்ல வசதி அதாவது ஒரு பொருளாதார வளமிக்க பகுதிகளில் வணிக நகரங்கள் அப்படின்னாவே பொருளாதார வளமிக்க பகுதிகளில் ஓரளவுக்கு இந்து மகா சபை ஓரளவுக்கு நல்ல பவர்ஃபுல்லாகவே செயல்பட்டிருக்கு ஐக்கிய மாகாணத்தில் பார்த்தோம்னா பீகாரில் பெரும்பாலும் படித்த இடைத்தட்டு வர்க்கத்தை சார்ந்த தலைவர்களால் இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டிருந்தது இது வந்து காங்கிரஸ் வந்து இதில் வந்து இதில் காங்கிரஸ்காரர்கள் இதில் திறம்பட செயல்பட்டாங்க வகுப்புவாதிகளின் பிரிவினைவாத அரசியலை கிளாபத் இயக்கம் ஓரளவுக்கு ஒத்தி போட்டது ஸோ கிளாபத் இயக்கம் முஸ்லீம்களுடையது ஸோ வகுப்புவாதிகளின் பிரிவினைவாத அரசியலை வந்து இந்த கிளாபத் இயக்கம் என்ன பண்ணியிருக்குங்க ஒத்தி போட்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதன் விளைவாக அந்த டைம்ல ஒத்தி போட்டிருக்காங்க இவங்களும் அந்த பிரிவினைவாத இதுல வேணாம் பிரிவினைவாத அரசியல் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளாபத் இயக்கம் ஒத்தி போட்டிருக்கு இதன் காரணமாக இந்து மகா சபை என்ன பண்ணிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தி ரெண்டுல இதுவும் செயல்படல ஓகே அரசியலில் உலோமாக்கள் நுழைந்ததானது இந்துக்களிடையே ஆக்கிரமிப்பு தன்மை கொண்ட புத்துயிர் பெற்ற இஸ்லாமை பற்றிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது உலோமாக்கள்னா என்னதுங்க அதாவது மத மத சார்பான அந்த விஷயங்கள் ஓகே மத சகிப்புத்தன்மை இல்லாத அந்த மனிதர்கள் அதை சொல்றது அலி சகோதரர்களை போன்ற முக்கிய முஸ்லீம் தலைவர்கள் கூட எப்போதும் கிளாபத் இயக்கத்தவர்களாகவே இருந்திருக்காங்க அலி சகோதரர்கள் பார்த்தோம்னா காங்கிரஸ்ல இருந்தாங்க ஆனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க முஸ்லீம் தலைவர்களாக தான் இருந்தாங்க அடுத்தபடியாக தான் அவர்கள் வந்து காங்கிரஸ்காரர்களாகவே இருந்தாங்க ஸோ மத அடிப்படையில தான் அவங்க கூட யோசிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தான் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் பத்தி நினைக்கிறாங்க கிளாபத் இயக்கத்தின் போது மத அடிப்படையில் மக்களை திரட்டும் பணியில் முஸ்லீம்கள் காட்டிய திறன் இந்துக்களை ஒன்று திரட்ட அதே பாணியை பின்பற்ற 
இந்து வகுப்புவாதிகளை தூண்டிச்சு ஸோ சுத்தி இயக்கம் அப்படின்னு பார்க்குறது பார்த்தோம்னா ஆரம்ப காலகட்டங்களில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் அதாவது ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் சுத்தி இயக்கம் என்ன பண்ணிச்சு எதுக்காக இது கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்துக்களுடைய அந்த இதுக்காக தான் கொண்டு வந்தாங்க சுத்தி இயக்கம் ஸோ அதாவது இந்துக்களை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி இதுக்காக இது பண்ணணும் இஸ்லாமுக்காக இஸ்லாமுக்கு எதிராக இந்துக்களை ஒன்று திரட்டணும் அப்படிங்கிறதா இந்த சுத்தி இயக்கத்தோடைய முக்கிய நோக்கமும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரிட்டிஷாரை எதுக்கிறதுக்காகவும் கொண்டு வரப்பட்டதா இந்த சுத்தி இயக்கம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணாங்க இந்து முஸ்லீம்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து தங்களுடைய அவங்களுடைய இதை வந்து மக்களை வந்து திரட்டுறதுக்கு அந்த பாணியை கையாண்டாங்களோ அது மாதிரி இந்துக்குள்ளே என்ன பண்ணாங்க இந்து வகுப்புவாதிகள் அதாவது இந்து இந்து மதத்தை அதே என்ன சொல்லுங்க மதப்பற்றாளர்கள் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க இவங்களை இந்த மாதிரி ஒன்று திரட்டுறதுக்கு அதே பாணியை இவங்களும் கையாண்டிருக்காங்க சுத்தி இயக்கம் வந்து ஒரு புதிய நிகழ்வு கிடையாது ஸோ முன்னாடி கையாண்டது தான் அப்படி ஒரு புதிய நிகழ்வாக இல்லா இல்லாமல் இருந்தால் கூட கிளாபத்தி இயக்கத்திற்கு பின்வந்த காலங்களில் இது வந்து ஒரு புதிய முக்கியத்துவத்தை பெற்றுருச்சு ஓகே ஸோ கிளாபத்தி இயக்கத்துக்கு அப்புறம் இது வந்து சுத்தி இயக்கம் வந்து ஒரு இன்னொரு ஒரு வளர்ச்சி எட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வேர்ல்ட் சிலவரசரின் வருகையை புறக்கணித்த புறக்கணிக்க இது வந்து மக்களை திரட்டுகையில் சுவாமி சித்தானந்த சிரத்தானந்தா பசு பாதுகாப்பை பரப்புரை செய்வதன் மூலம் இந்து மகா சபைக்கு ஒரு புத்துயிர் அளிக்க முன் வந்தார் ஓகே ஸோ பசு பாதுகாப்பு பசு அப்படின்னாவே இந்துக்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஈர்ப்பு அதிகம் ஸோ அதை ஒரு முன் ஒரு முக்கிய ஒரு கருவியாக எடுத்துக்கிட்டு மக் அதை பரப்புரை செய்து மக்களை திரட்டுறதுக்கான ஒரு ஒரு கருவியாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க முதல் உலக போருக்கு முன்னால் முன்னர் வந்து கலிஃபா காபா அப்படிங்கிற இவங்களுடைய நலன்களை பாதுகாப்பதாக இஸ்லா இங்கிலாந்து வந்து என்ன பண்ணிச்சுங்க வாக்குறுதி வழங்கி இருந்துச்சு கலிஃபா காபா இவங்களுடைய அதாவது இவங்க யாரு அப்படின்னா இஸ்லாம் சமயத்தின் புனிதமான இடம் கலிஃபா காபா அப்படிங்கிறது இஸ்லாம் சமயத்தினுடைய புனிதமான இடம் இது வந்து நாங்க வந்து அதை அது மட்டும் இல்லை ஒரு சமூகம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் இது வந்து நாங்க பாதுகாப்போம் அப்படின்னு சொல்லி வாக்குறுதி வழங்குச்சு ஆனா முதல் உலக போர்ல துருக்கியின் தோல்விக்கு பின்னாடி அவ்வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற பிரிட்டிஷ் வந்து என்னச்சுங்க மறுத்துருச்சு திகைத்து போன முஸ்லீம் சமூகத்தினர் ஆங்கிலேயருக்கான ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக தங்கள் கோபத்தை காட்டுறதுக்கு துருக்கியின் காலிஃபாவை பாதுகாக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த கிளாபத் இயக்கத்தை தொடங்கினாங்க ஓகேங்களா ஸோ முக்கியமான நிகழ்வு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கலிஃபா காபா அப்படிங்கிறது தான் இவங்க வந்து இவங்களுக்கு ஆங்கிலேயர் மீது அதிகமான கோபம் ஏற்பட்டதற்கான முக்கியமான ஒரு காரணம் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல நடைபெற்ற குருதி கொட்டிய மலபார் கிளர்ச்சியின் போது அங்கு முஸ்லீம் விவசாயிகள் ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராகவும் இந்து நிலப்பரப்புகளுக்கு எதிராகவும் களம் இறங்கியது இந்து மகா சபை தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை புதுப்பிக்க காரணமாக இருந்துச்சு ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த அதாவது குருதி கொட்டிய மலபார் கிளர்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல மலபார் கிளர்ச்சி மலபார் கிளர்ச்சி அங்க வந்து விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப எதிராக ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக இந்த நிலப்பிரபுகள் இந்துக்கள் தான் அதிகமாக நிலப்பிரபுகளாக இந்த இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு எதிராகவும் இவங்க களம் இறங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்து மகா சபை என்ன பண்ணிச்சுங்க தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை புதுப்பிக்க இது ஒரு கருவியை எடுத்துக்கிச்சு அடிப்படையில் அது ஒரு விவசாய கிளர்ச்சியாக இருந்துச்சு ஆனால் தீவிர மத உணர்வுகள் அங்கே கோலோச்சு அது அதை ரொம்ப தலைவிரிச்சு அடிச்சு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு விவசாய புரட்சியே இல்லாமல் இங்கே வந்து மதம் சார்ந்த விஷயமாக இது எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இந்த விளைவை தான் காந்தியடிகள் என்ன சொல்கிறாரு இந்து முஸ்லீம் ஓதலாகவே மதி இந்த இந்த விளைவை அதாவது இந்த விவசாய அதாவது மலபார் கிளர்ச்சி வந்து இந்து முஸ்லீம்களின் மோதலாக தான் மதிப்பிட்டார் மலபாரில் வந்து நடைபெற்ற நிகழ்வுகளுக்கு முஸ்லீம் தலைவர்கள் பொது மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி காந்தியிகள் கோரிக்கை விடுத்தார் முஸ்லீம் தலைவர்கள் முக்கியமாக ஓகே ஸோ அப்போ கூட அவர் இந்துக்களுக்கு ஒன்றும் சொல்ல முஸ்லீம் தலைவர்கள் வந்து பொது மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோரிக்கை விடுத்தார் ஐக்கிய மாகாணத்தில் வகுப்பு வாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஒத்துழையாமை இயக்கம் நிறுத்தப்பட்டதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல கலிஃபா வந்து பதவி ஒழிக்கப்பட்டது கலிஃபா பதவி ஒழிக்கப்பட்டதும் முஸ்லீம்களிடையே பெருத்த ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சு ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் பின்விளைவாக காங்கிரசுக்கும் முஸ்லீம் லீக்குமான ஒப்பந்தம் சிதைந்து போச்சு ஒத்துழையாமைக்கத்தின் காரணமா இப்போ அந்த விளைவுகள் ஒத்துழையமைக்கத்தின் கா ஏற்பட்ட அந்த விளைவுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சட்டத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட சுயாட்சி நிறுவனங்களில் தங்கள் அரசியல் கோரிக்கைகளுக்காக இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் போட்டியிட்டாங்க
தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு பிரதிநிதிகள் கலந்துகிட்டாங்க அவர்கள் ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு விழுக்காட்டினர் ஐக்கிய மாகாணத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாங்க ஐக்கிய மாகாணம் பஞ்சாப் டெல்லி பீகார் ஆகியவை எண்பத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு விழுக்காட்டு பிரதிநிதிகளை அனுப்பி வச்சிருந்துச்சு சென்னை பம்பாய் வங்காளம் ஆகிய மூன்றும் வந்து ஆறு புள்ளி ஆறு விழுக்காடு பிரதிநிதிகளை அதாவது இந்த மாநாட்டில் கலந்துக்கிறதுக்காக மொத்தமா எவ்வளவு பங்கு எவ்வளவு பேர் பங்கு பெற்றாங்க தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு பேர் பங்கு பங்கு பெற்றாங்க எப்போ ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல எங்க நடந்துச்சு வாரணாசியில நடந்துச்சு இந்து மகாசபை ஓகே இந்து மகாசபையுடைய ஆறாவது மாநாடு ஓகே இந்து மகாசபையின் ஆறாவது மாநாடு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வாரணாசி ஓகே ஸோ எந்தெந்த எவ்வளோ பேர் அனுப்பி வச்சாங்க அப்படிங்கிற அந்த அவ்வளோ டீப்பாக கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டவுட்டான விஷயம் தான் அவ்வளோலாம் கேட்ட மாட்டாங்க நம்மளுக்கு முக்கியமாக இதுவே ஒரு டஃப் கொஷின் தாங்க ஓகே ஸோ ஆறாவது மாநாடு இந்து மகாசபையோட ஆறாவது மாநாடு எவ்வளோ பிரதிநிதிகள் அப்படிங்கிறதே டஃப்பான கொஷின் தான் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல காங்கிரசிற்கு சோதனைகள் மிகுந்த காலமாக இருந்துச்சு இருபது இம்முறை ஐக்கிய மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட வகுப்புவாத பதட்டத்திற்கு இந்து முஸ்லீம் தலைவர்களின் மத ஈடுபாடு மட்டும் காரணமல்ல சுயராஜ்யவாதிகளுக்கும் தாராளவாதிகளுக்குமான அரசியல் போட்டிகளும் தூண்டுகோலாக அமைஞ்சிச்சு ஓகே ஸோ இங்கே வந்து மதம் மட்டுமே காரணமாக இல்லாமல் சுயராஜ்யவா சுயராஜ்ய கட்சியில் சேர்ந்தவங்களும் தாராளவாதிகள் இவங்களுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இடையில மோதல்கள் இருந்துச்சு இதை மோதிலால் நேரு எம் எம் மாளிகை இவங்க ரெண்டு பேரும் தனித்தனி இதாக இருந்திருப்பாங்க அலகாபாத்தில் வந்து மோதிலால் நேருவும் மதன் மோகன் மாளியாவும் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல நடைபெற்ற நகரசபை தேர்தலில் மோதிலால் நேருவின் குழுவினர் வெற்றி பெற்றதுனால மாளவியாவின் அணியினை சேர்ந்தோர் மத உணர்வுகளை சுயநலத்திற்காக பயன்படுத்த தொடங்கினாங்க விசாரணை மேற்கொண்ட மாவட்ட நீதிபதி குரோஸ் வெயிட் மாளவியாவின் குடும்பத்தினர் வேண்டும்னே இந்துக்களை தூண்டி விட்டிருக்காங்க இந்த செயல் வந்து முஸ்லிம்களின் மீது எதிர்வினை ஆற்றியது என தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டார் ஓகே ஸோ சுயராஜ்ய கட்சி சுயராஜ்யம் அப்படின்னு பார்த்தா முதலாள் நேரோடைய இது இது தாராளவாதி இவங்களுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இங்கே போட்டி நடந்திருக்குது ஸோ இவங்களுடைய சுயநலத்துக்காக மக்கள் தூண்டி விட்டுருக்காங்க இந்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்து முஸ்லீம் அந்த இதை வந்து மதம் சார்ந்த விஷயங்களை தூண்டி விட்டுருக்காங்க இந்த மதம் சார்ந்த விஷயங்கள் இது வந்து இவங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளத்துக்குள்ளார நடந்த விஷயம் இங்க தூண்டி விட்டதுனால இந்த இது வந்து அப்படியே போய் முஸ்லீம்களை தாக்குச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க முஸ்லீம்களுக்கு இது எதிராக இந்த தூண்டுதல் வந்து அமைஞ்சது அப்படின்னு யார் சொல்றதுங்க குரோஸ் வெயிட் அப்படிங்கிற நீதிபதி மாவட்ட நீதிபதி இந்து மகாசபை வகுப்புவாதம் பஞ்சாப்ல ஒரு வலுவான இயக்கமாக முழுமையாக நிலை கொண்டிருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பஞ்சாப் மாகாணம் இந்து முஸ்லீம் மாகாணங்களாக பிரிக்கப்பட வேண்டும் என லாலா லஜபதி ராய் வெளிப்படையாக கூறினார் ஸோ இருபத்தி நாலுலே சொல்லிட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயே பஞ்சாப் மாகாணம் இந்து முஸ்லீம் மாகாணங்களாக பிரிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு யார் சொன்னதுங்க லாலா லஜபதி ராய் அரசியல் களத்தில் இந்து மத மறுமலர்ச்சிக்கு ஆதரவான சக்திகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய இந்து மகாசபை அகண்ட இந்துஸ்தான் என்னும் முழக்கத்தை முன் வச்சிச்சு ஓகே இது முஸ்லிம் லீக்கின் தனித்தொகுதி கோரிக்கைக்கு எதிராக வைக்கப்பட்டது இந்து மகாசபை நிறுவப்பட்டதிலிருந்து சுதந்திர போராட்டத்தில் அதன் பங்கு முரண்பாட் முரண்பட்டதாக தான் இருந்திருக்கு ஆங்கிலேய ஆட்சியை ஆதரிக்காத இந்து மகாசபை அதே நேரத்தில் தேசிய இயக்கத்திற்கும் தனது முழுமையான ஆதரவை அது நல்கலை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகே ஸோ ஆங்கிலேய ஆட்சியை ஆதரிக்கல இந்து மகாசபை ஆனால் இந்திய தேசிய இயக்கத்துக்கு தன்னுடைய பங்களிப்பை அது கொடுக்கவே இல்லை என்ன மத சார்ந்த விஷயங்களையும் இது எடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்திருக்கு அந்நிய மேலாதிக்கத்திற்கு எதிராக அனைத்து வர்க்கங்களின் சமூகங்களின் ஆதரவை திரட்ட வேண்டிய அவசியம் காங்கிரசுக்கு இருந்துச்சு அதனால ஆனா பல்வேறு சமூகங்களின் தலைவர்களால சமய உணர்வு மிக்க குழுவினரின் ஆதரவை இழக்க நேரிடும் என்னும் அச்சத்தின் காரணமாக சமய சார்பின்மை என்னும் கோட்பாட்டை வலியுறுத்த முடியல காங்கிரஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி சம அதாவது ச சமயம் சார்ந்த ஒரு குழு இங்க வந்து செயல்படுறது வந்து அதாவது இந்து மகாசபை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒப்புக்கொள்ள முடியாமதான் இருந்துச்சு பட் அதாவது நிறைய உறுப்பினர்களை இழக்க இழக்க நேரிடும் அப்படிங்கிற ஒரு அச்சத்தின் காரணமாக தான் இதெல்லாம் வந்து சமய சார்பின்மை அப்படிங்கிற கோட்பாட்டை வந்து இதால வலியுறுத்த முடியாம போச்சு இந்த காலகட்டத்துல தான் காந்தியடிகளின் தலைமையில காங்கிரஸ் பல ஒற்றுமை மாநாடுகளை நடத்துச்சு இருந்தா கூட அது வந்து பயன்கள் எதுவும் அந்த மாநாட்டுல ஏற்படல முஸ்லிம்களின் டெல்லி மாநாடும் அவர்களின் புதிய கருத்துருக்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தில இருபத்தி ஏழு மார்ச் இருபதுல டெல்லியில முஸ்லிம்களின் மாநாடு நடைபெற்று இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இருபத்தி ஏழு மார்ச் இருபது முஸ்லிம் மாநாடு டெல்லிய
ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி நம்ம இது என்னடாது எங்கடா இருந்து கொஸ்ட் கொஸ்டின் நம்மளுக்கு வரப்போகுது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரீசனிங்லேயும் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மாநாடுகள் நம்மளுக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு அங்கே நடந்த கதை என்னன்னு நம்மளுக்கு முக்கியமாக தெரியணும் ஓகே ஸோ வகுப்புவாத அரசியல் தேச பிரிவினை இது சம்பந்தமான விஷயங்கள் இது எப்படி இந்த இந்த சூழல் போச்சு அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஸோ கண்டிப்பாக இதனுடைய முழுமையான அந்த தகவல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் அதுக்காக மாநாடு முன்வைத்த நான்கு கோரிக்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதால் தனி தொகுதி கோரிக்கையை தங்கள் கை தாங்கள் வந்து கைவிடுறதா முஸ்லிம்கள் அறிவிச்சாங்க அதாவது முஸ்லிம் மாநாடு இருபத்தி ஏழுல நடந்துச்சு இல்லைங்களா இந்த மாநாட்டுல ஒற்றுமைக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் வெளிப்படையா உன்னது அதாவது ஒற்றுமையா இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முயற்சி வந்து வெளிப்படைத்தன்மையாகவே அமைஞ்சிச்சு அந்த மாநாட்டுல ஒரு நான்கு கோரிக்கைகள் முன் வச்சாங்க இந்த நான்கு கோரிக்கைகள் வந்து நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க வந்து தனி தொகுதி கோரிக்கையை கைவிட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி முஸ்லீம்கள் அறிவிச்சாங்க இந்த நான்கு கோரிக்கைகள் அவங்க என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா பம்பாயில இருந்து சிந்து பகுதியை தனியாக பிரிக்கணும் பலுசிஸ்தானையும் அதன் எல்லைகளையும் சீர்திருத்தணும் பஞ்சாப்லையும் வங்காளத்திலையும் மக்கள் தொகை அடிப்படையில பிரதிநிதித்துவம் வேணும் மத்திய சட்டமன்றத்துல முஸ்லிம்களுக்கு முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு இட வேணும் இதுதான் அவங்களுடைய நான்கு கோரிக்கைகளாக இருந்துச்சு ஸோ எந்த மாநாட்டின் மூலமாக இந்த கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுச்சுங்க இதன் மூலமா தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு இவங்க வந்து தனித்தொகுதியை நாங்க கைவிட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நாலுக்கு கோரிக்கைகளை வச்சாங்க காங்கிரஸ் கிட்ட டெல்லி முஸ்லீம் மாநாடு வடிவமைத்த புதிய கருத்துக்களை ஒப்புக்கொள்ளும்படி மோதிலால் நேருவும் எஸ் சீனிவாசனும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியை வற்புறுத்தினாங்க ஸோ இவங்க வந்து இந்த டெல்லி முஸ்லீம் மாநாடு இந்த நான்கு கோரிக்கைகளை வச்சு சொல்லுங்களா இந்த நான்கு கோரிக்கைகளையும் ஏத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியை வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் வற்புறுத்தியிருக்காங்க யாராரு மோதிலால் நேருவும் ஸ்ரீனிவாசனும் ஓகே எஸ் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களும் வற்புறுத்தியிருக்காங்க ஆனா வகுப்புவாத உணர்வுகளால் உணர்வுகள் மிகவும் ஆழமாக வேறொன்று இருந்த காரணத்தினால இந்த மாதிரியான இந்த முன்முயற்சிகள் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிச்சு இந்து முஸ்லீம் பிரச்சனை மனிதர்களின் கைகளை தாண்டி சென்று விட்டதாக அரச பிரதிநிதிகள் ஒரு நாங்க கைமீறி போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியும் போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி இந்த சிக்கலை தீர்க்க தவறிய காங்கிரஸ் பிரச்சனையை நீட்டிக்கும் விதமாக இரண்டு குழுக்களை அமைச்சிச்சு ஸோ மேலும் பிரச்சனையை நீட்டிக்கிற மாதிரி ரெண்டு குழுக்கள் அமைச்சிருந்திருக்குது என்ன ரெண்டு குழுக்கள் அப்படின்னு பார்த்தா பம்பாயில இருந்து சிந்துவை பிரிப்பது நிதியாதார அடிப்படையில இயலும் என்பதை கண்டறிய ஒரு குழு ஓகே பம்பாயில இருந்து சிந்துவை பிரிக்க இவங்க கேட்டாங்க இல்லைங்களா பம்பாயில இருந்து சிந்துவை தனியாக பிரிக்கிறது ஸோ அந்த அப்படி பிரிக்கிறது நிதியாதார அடிப்படையில் இயலும் என்பதை கண்டறிய ஒரு குழு அமைச்சாங்க முஸ்லீம் பெரும்பான்மையை பாதுகாக்கும் ஒரு உத்தியாக விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் குறித்து ஒரு ஆய்வு விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் ஒதுக்கி இடஒதுக்கீடு வேணும் இவ்வளவு முஸ்லீம்களுக்கு வந்து இவ்வளவு சதவீதம் நீங்க இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் குறித்த ஆய்வு மேற்கொள்ள இரண்டு குழுக்கள் அமைச்சாங்க இரு பிரிவினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட இந்த விரிசலை சுருக்குவதற்கான முயற்சிகளை ஜின்னா மேற்கொண்டார் ஓகே சோ ரெண்டு சமூகம் இந்து முஸ்லீம் சமூகங்களுக்கு இடையே இருந்த அந்த விரிசலை வந்து நம்ம சுருக்கணும் இவ்வளவு வந்து விரிசல் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜின்னா முயற்சி மேற்கொண்டார் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதுவர் என சரோஜினியால் இவர் புகழாரமும் சூட்டப்பட்டார் ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் இங்கே கேட்கலாம் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதுவர் என சரோஜினியால் புகழப்பட்டவர் யாருங்க ஜின்னா முகமது அலி ஜின்னா தான் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல கல்கத்தாவில் கூடிய அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் இந்து மகாசபையின் உறுப்பினர்கள் திருத்தங்கள் அனைத்தையும் ஒப்புக்கொள்ள மறுத்து ஒற்றுமைக்கான வாய்ப்புகள் அனைத்தையும் அளித்த போது சின்ன ஜின்னா வந்து தான் கைவிட்டதா அதாவது இந்த அளவுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணியும் தான் இது அக்செப்ட் பண்ணிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி தான் கைவிடப்பட்டதாக வேதனை அடைஞ்சாரு இதன் காரணமா அவர் என்ன பண்ணாருங்க இதன் ஆற்றாமை காரணமாக ஜின்னா வந்து நாட்டை விட்டு வெளியேறினாரு பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடிதான் ஒரு முதல் தரமான வகுப்புவாதியாக நடு திரும்பினார் சோ அந் வகுப்புவாத வகுப்புவாதத்தின் ஒரு உச்ச நிலை அந்த அந்த அளவுல வந்து ஒரு நாடு திரும்பி இருக்கிறார் பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிரிவினைவாத தேசியவாதத்தின் வளர்ச்சி குறித்து தனது மனவேதனையை அரச பிரதிநிதி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா தனி மனிதர்களின் எண்ணிக்கையை போல பல மதங்கள் உள்ளன ஆனால் தேசியத்தின் ஆன்மா குறித்து விழிப்புணர்வு உள்ளவர்கள் மற்றவர்களின் மதங்களில் தலையிட மாட்டார்கள் இந்தியாவில் உள்ள அனைவரும் இந்துக்களாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என இந்துக்கள் நம்பினால் அவர்கள் கனவுலகில் வாழ்கிறார்கள் என்றே பொருள் தங்கள் நாட்டை உருவாக்கியவர்கள் யாருங்
இந்தியாவில் அப்போ அவ்வாறு எப்போதும் இருந்தது இல்லை ஓகே ஸோ என்ன சொல்கிறாருங்க நீங்கள் வந்து பல மதங்கள் இங்கே இருக்குது ஒரு தனி அதாவது இந்துக்கள் மட்டும்தான் ஒரு நாட்டை ஆள வேண்டும் அப்படின்னா அது வந்து நடக்காத விஷயம் நம்ம நாட்டை உருவாக்கணுவாங்க பல மதத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் நம்ம நாட்டை உருவாக்கி இருக்காங்க இந்தியாவை உருவாக்கி இருக்காங்க ஸோ எந்த ஒரு மதமும் தரு அதாவது இந்து அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையை வச்சுட்டு இவங்க இந்துக்களுக்கு மட்டும்தான் சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தி வாய் அதாவது இந் இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப விடாப்பிடியாக இருந்திருக்காங்க ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு இவரோட இதில் வகுப்புவாத தீர்வும் அதன் பின் விளைவுகளும் பிரிவினைவாதத்தை ஊக்குவிப்பதில் ஆங்கில அரசு உறுதியாக இருந்துச்சு இரண்டாவது வட்ட மேஜை மாநாட்டு பிரதிநிதிகள் வகுப்புவாத அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்டாங்க இரண்டு வட்ட மேஜை மாநாடுகளின் தோல்விக்கு பின்னாடி இங்கிலாந்து பிரதமர் ராம்சே மெக்டோனால் வகுப்புவாத தீர்வை அறிவித்தார் அது அரசியல் சூழலில் மேலும் சீர்குலைச்சிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் உருவாக்கப்பட்ட ராஷ்ட்ரிய சுய சேவா சங்கம் ஆர்எஸ்எஸ் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ராஷ்ட்ரிய சுய சேவா சங்கம் விரிவடைந்து கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் அதன் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சமாக உயர்ந்துச்சு கே பி ஹெட்கேவர் வி டி சவார்கர் எம் எஸ் கோல்வாகர் இவங்களாம் இந்து ராஷ்ட்ரிய எனும் கோட்பாட்டை மேலும் விரிவாக்கம் செய்யும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டாங்க ஸோ உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சமாக இருந்திருக்கு யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஆர்எஸ்எஸ்ஸை வந்து இன்னும் விரிவாக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி மேற்கொண்டவங்க கே பி ஹெட்கேவர் வி டி சவார்கர் எம் எஸ் கோல்வாகர் இந்துஸ்தானில் உள்ள இந்துக்கள் அல்லாத மக்கள் இந்து பண்பாட்டையும் மொழியையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் அந்நியர்களாக இருப்பதை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அல்லது இந்து தேசத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாக உரிமை கோராதவர்களாக இருத்தல் வேண்டும் என்று இவங்க வெளிப்படையாக கூறினாங்க என்னது சொல்றாங்க இந்து இந்து மக்கள் அதாவது எங்களுடைய இந்துக்களின் பண்பாட்டை நீங்க ஏற்றுக்கணும் மற்றவர்கள் மற்ற அந்நியர்கள் அதாவது முஸ்லிம்களா இருந்தாலும் சரி பிரிட்டிஷ் மற்ற யாரா இருந்தாலும் இந்துக்கள் இந்துஸ்தான்ல இருக்கிறோம் நாங்க இந்துக்க அப்ப இந்துக்களுடைய பண்பாடு மொழி இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஏத்துக்கணும் அந்நியர்களாக இருப்பதை நீங்க நிறுத்திக்கீங்க இந்த தேசத்துக்கு அதாவது இந்து 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 தேசத்து இந்து தேசத்திற்கு நீங்க வந்து கீழ்ப்படிஞ்சவங்களா இருக்கணும் உரிமை எதுவும் இங்க கிடைக்காது உங்களுக்கான உரிமை எதுவும் கிடைக்காது ஸோ அதனால உரிமை எதுவும் கோராதீங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வெளிப்படையாவே அறிவிச்சாங்க இந்த ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு இந்துக்கள் ஆகிய நாங்கள் நாங்களாகவே ஒரு தேசமாக உள்ளோம் என வி டி சபார்கர் உறுதிபட கூறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு முதலாக தனது உறுப்பினர்கள் இந்து மகா சபையிலோ ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்திலோ இணைவதை காங்கிரஸ் தடை செஞ்சிச்சு ஆனா டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல தான் காங்கிரஸ் செயற்குழு இந்து மகா சபையில் உறுப்பினர்களாக இருப்பவர்கள் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களாக இருக்க தகுதியற்றவர்கள் தகுதி இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு அறிவிச்சிச்சு வெளிப்படையா அறிவிச்சிச்சு ஸோ எந்த ஒரு அமைப்பையும் சாராதவர்களாக காங்கிரஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காங்கிரஸ் அந்த இயக்கத்தை தடை செய்ய ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்திலோ இந்த இந்த மாதிரியான இந்த இயக்கத்திலையும் இருக்கிறத வந்து காங்கிரஸ் தடை செஞ்சிச்சு முப்பத்தி நாலுலேயே சொல்லிச்சு ஆனால் அது அறி அதாவது முறைப்படி அதை வந்து எப்போ அறிவிச்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முப்பத்தி எட்டுல தான் ரொம்ப வந்து உறுதிபட கு குறிச்சு முப்பத்தி எட்டுல ஸோ எந்த ஒரு அமைப்பில்